果我们的这个点阅率不是很高的话，这可能是他们的第一次，也是最后一次了。然后呢，娃娃喜欢的是壮硕，每个人喜欢的风格都不一样，就好像。我们男生喜欢女生风格不一样一样，你好像算命老师哦。我们男生没有在选择的，都要。<笑>怎么把全部男生都拖下水了？给男朋友香气爆发，快乐愉悦就好，对不对？对。纯老公，长长久久。所以你觉得怎么样？你觉得老公又很强啊？我、哦、是不是？就是让我背棒啊，就是不管他怎么喝，加水加冰都好。有热的地方就有江湖，有酒的地方我让你舒服。不要讲，不要讲，他不高兴就对了，他不想舒服是不是？有热的地方就有江湖，有酒的地方我让你舒服。漂亮，欢迎收看李奥社长来品酒，我是李奥。酒了，咱们今天要进行的就是谁来盲饮 Part Two 的单元。今天要介绍的是什么？就是雪莉桶。雪莉桶在台湾威士忌当中。所有台湾人都非常喜欢喝雪莉桶的威士忌，对，为什么呢？我也不知道，<笑>你不知道吗？我不是有跟你说、哦。好，那你讲嘛，你讲。但为什么呢？有啦，因为台湾人的食物呢，嗯，都是偏咸甜，哦，然后这样子非常对应到就是雪莉桶有一些呃葡萄干啊，然后核果啊，比较香甜的口味，所以就是台湾人喝起来会觉得特别的顺口。其实雪莉桶的威士忌哈、嗯，就是比较甜度较高。对，而且台湾人哈就是喜欢喝比较甜腻的东西，像早期我们想喝绍兴酒、嗯、白兰地，其实都是属于比较甜的。所以一直到了威士忌，嗯、各位的在台湾人就很喜欢喝雪莉桶的威士忌。那所以今天呢，我们就特别找了在市售三款雪莉桶风格威士忌，非常卖得非常好，来做什么？盲饮 PK， 又是来一个生死战了，各位。生死战是我们在做生死战吗？不可能，所以我们要介绍我们的第一位特别来宾 ，Y If 的版主、总编辑真真，欢迎。Hello， 大家好，我是真真。好，那再来第二位就是我们这个有 L 三、L 2 SSI 的证照，就是谁呢？我们的鬼塔九九女孩。大家好，九九女孩。好，来，再来就是我们的凯利尔微醺频道的凯利尔，欢迎。Hello， 大家好，我是凯利。好，第四位就是我们纯属兴趣的版主娃娃。Hello， 大家好，我是娃娃。好，今天这三款酒呢，因为我们刚刚讲说是在台湾，呃，雪莉桶风格卖得非常好的。第一款酒就是格兰露斯，百分之百。嗯初次雪莉桶熟成，对，很难得的酒。对，然后第二款酒就是我们的 Jura， 史上最难到达的岛屿，人比路多的岛屿，路比人多，哦，是路比人多。<笑><笑>第三款苏格登纯雪莉版，耳熟能详，在台湾 Single m o l e 应该算是第一名了。第一名，它是第一名。对，现在是第一名，而且它出的是纯雪莉版，三款酒。各有千秋，各有特色，到底谁比较厉害呢？不过一开始，到底什么是雪莉桶？嗯，是不是？我们先来拷问我们的真真。好，葡萄酒 Y F 的版主、嗯，如果连你都不知道什么是雪莉酒的话，那你还要问吗你？你真真，什么是雪莉酒？啊，雪莉酒就是一个来自西班牙非常有名的一个酒款，然后所以雪莉桶的威士忌就是过这个雪莉酒桶。的威士忌，所以因为它的原料就是葡萄嘛，然后所以呢，这个就被赋予酒款里面有一些葡萄啊，然后巧克力榛果啊、蜂蜜啊的一些味道。而且刚刚讲到说，因为它的比较甜润的口感跟台湾的食物比较像嘛，那我发现台湾人好像喝酒还有一个喜欢看酒的颜色哈，嗯，对，酒的颜色给人家感觉好像比较这种比较深一点啊，比较有点深一点的琥珀色的感觉，就会觉得这个酒比较高级。那这也是雪莉桶赋予这个酒款。的这个颜色的特色，这很正常啊，因为台湾人的男性啊，嗯，就特别喜欢长头发哦。我还以为台湾人的男性比较喜欢深色，下流胚子，这样子，乱<笑>说话。好，来再来，我们要讲的是我们的第二个，对不对？到底能够称为雪莉酒是什么原因？嗯，你不能随随便便都叫雪莉酒嘛，对不对？在台湾也叫雪莉酒，在澳洲也叫雪莉酒，不行这样子的。有什么样的规范？我们要问的是谁？九九女孩。是，来，凯莉尔。啊<笑><笑>！我说我没有准备啊，我没有准备啊、哦
。好，来，我们要问我们的九九女孩归塔。那其实根据西班牙以前的法规，就是会有一个雪莉金三角，就是必须是在赫雷斯，然后在圣卢卡跟圣塔玛利亚这三个。地区内进行呃成年跟培养，才能称作为雪莉酒。但其实新的法规已经没有这样的规定。那基本上呃会允许三个品种来做雪莉酒。那第一个就是 Palomino， 然后第二个是 PX， 那就是以大家比较常听到。那第三个是 m u s c a of Alexandria。那通常 PX 跟 m u s c a of Alexandria 这两个话会做甜型的雪莉酒这样。所以表示说雪莉酒它只能在西班牙。而且只能在那个黄金三角洲，对不对？以前法规是这样的，但是新的法规已经没有这个黄金三角限制。所以以前只能三角裤，现在四角裤也可以了。嗯、OK， 不好笑的。<笑>好了，这就是我们这个对雪莉酒的一个规范。那到底其实雪莉酒它毕竟我们要过桶到这个雪莉桶里面，所以雪莉酒它原本会带雨的带来这个风味到底是什么呢？所以我就要问问我们的凯莉尔。以雪莉酒来说，它其实风格很迥异，没有说它全部都是甜的，因为它以它以它的葡萄品种来说，它其实全部都是白葡萄品种。那从一开始的 f i n o 到后面的 m o s c a t e l 它其实非像 f i n o 它的风格比较多，清爽的酵母味啊，或者比较清脆的一些呃风格。那到最后哈 ，PX 跟 m o s c a t e l 它比较说是甜型的。那像威士忌比较常用的雪莉桶型，它其实是 Oloroso。那 Oloroso 这个东西，它其实是不甜的，只是说我们的、呃、感官上面觉得说啊，它可能是比较浓厚啊，果干风格呢，你有一些心理暗示，觉得它是甜的。但其实是以呃雪莉酒呃 Oloroso 这个类型来说，它其实是不甜的。嗯，哎、欸，他讲得非常清楚，对不对？嗯。再来哈，那我们知道威士忌会过桶，对不对？它会过到这个雪莉桶里面，但是。WNC 是百分之百初次雪梨桶，到底什么是百分之百初次雪梨桶？来，娃娃，到底什么是百分之百初次雪梨桶呢？它就是没有换桶，然后也没有混桶，全部都是放在雪梨桶里面熟成的，就是百分之百都在雪梨桶熟成，然后去装瓶，然后最后销售，对不对？哇，你给他的题目还真简单啊！<笑><笑>最后，各位，我们刚刚已经经过我们四位女神，对不对？来介绍什么是雪梨酒、嗯，但最后今天。到底要做什么？盲饮，盲饮，由他们来为各位打分数。开始。好的，经过我们激烈、热烈、轰轰烈烈的盲饮之后，到底这三款酒，哪一款酒是雪莉女孩心目中最爱的那一款？请写答案。到底哪一款酒是他们最爱的呢？他们最爱哪一款？雪莉风格的威士忌呢，是女生哦，女生最爱的那一款酒。如果以后男生要跟女生约会的话，你就可以带这一款雪莉风格的威士忌，因为毕竟是雪莉女孩挑出来的。她喝了以后觉得不喜欢，你就打电话给雪莉女孩。你说的又不是真的，我女朋友跑了啦。我们都没有喝到，所以我们真的都不知道。我喝我就讲了，就是因为没喝，才在旁边口无遮拦。好，来，一二三，公布答案。一二三，哇！哎、欸，其实三只都有，三只有被挑中了。他们自己有他喜欢的那个风格，嗯，比如说，可能真真他喜欢的是成熟，鬼塔他可能喜欢的是幽默，凯莉尔他喜欢的是稚气，然后呢，娃娃喜欢的是壮硕。每个人喜欢的风格都不一样，就好像。我们男生喜欢女生风格不一样一样，你好像算命老师哦。我们男生没有在选择的，都要。怎么把全部男生都拖下水了？那我们就先公布二好不好？到底二号是谁呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。二号就是我们的 Jura 威士忌，来自于 Jura 岛，路比人多的岛屿，路有五千头啦。人只有两百人呐、啊，对不对？我们做功课，有对不对？整个岛上只有一间酒厂。好、啊，来啊，它有一间酒厂，它也只有一条路而已啦。还有一什么？还有很很好的代理商啊。啊，是啊。但鬼塔，你为什么会钟情于二？什么原因？其实我第一次喝，跟他放一下喝，我觉得它味道有点有变化，然后我很喜欢它有一点点那种糕点的一点那种奶油的感觉，然后它其实还是有一些。
也蛮清新的、嗯，我会觉得跟可能平常喝到的也有一点不一样，蛮有趣的这样。再来，咱们的凯利尔是不是？凯利尔他一个人就特别钟情于山。那三是谁呢？来吧，公布答案。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，凯利尔其实他特别喜欢露丝这件事，我其实不讶异、啊嗯。为什么？百分之百出自血的一桶，表示他就是属于比较强烈、专、嗯、情，对不对？比较丰厚。他、啊、酒精浓度好像也比较高，而且代表着他很喜欢扎实、结实的男人。嗯嗯，瞧一下。哈哈哈好，来，凯利尔，你为什么喜欢格兰露丝呢？为什么？我觉得刚刚李奥社长好像把我的话都想讲走，就是我自己真的很喜欢这种比较强劲但又比较平衡的酒款。WNC 一直都是我自己，不管是推荐给朋友啊，或者是我自己在家里喝，我都很喜欢的。然后它有一些就是像很呃黑色梅果啊，然后呃虽然它的酒精度好像有四十八趴吧，就好像是在这里面比较。呃，酒精度比较高的，但是它其实我觉得它做的很平衡，然后它不管加水喝啊，或是你带去各种场合喝啊，推荐给所有长辈或是年轻朋友喝，它都不会失礼的一个酒款。所以 WNC 哦，其实你看凯利尔，他就特别喜欢刚刚讲的就是强烈、嗯、扎实、扎实那种感觉，嗯，他喜欢这种感觉，嘴巴里面充满满满的这种油脂味，嗯，对不对？哇，这特别棒。好，那再来两位。就是真真跟我们的娃娃，他选的就是我们的苏格登十二年纯雪莉版。那首先呢，我们就要先请比较资深的来讲嘛。好，来娃娃，<笑>先把酒拿给他嘛，对不对？好，这支的话，我是觉得它喝起来的话有新香料，然后还有一些果香的感觉。我觉得它带一点无花果的香气。那它尾韵，因为我自己喜欢喝甜的，所以它尾韵的话也是还蛮强。然后嘴巴有一点淡淡的巧克力味道，我觉得它这支是蛮适合跟朋友，就是无聊闲暇没事的时候可以一起这样喝。我这样，他的朋友都比较无聊一点哈、哦，所以<笑>对不对？你的无聊朋友就不要找他了，来找我们就好了。好了，再来就是我们的这个 Y If 的版主真真，他跟娃娃一样选了同样一个男人，到底为什么他哪里好？我觉得。对我而言，有一个很新奇的，就是因为我们平常比较常喝葡萄酒，其实它刚开始喝或者是放了一下，它其实会有变化的。那我其实没有想到这三款威士忌其实是有变化的。我为什么会选？因为一开始的时候它的因为时间比较短嘛，它的香气是大爆发的。对，所以如果以我认为酒款要受欢迎来讲，香气大爆发，喝下去所有呃雪莉桶表现出来的优点，很快的展现出来。那它当然是一个比较受欢迎的。那二的话是，我会觉得，其实我在喝的过程中，一开始它的香气是比较淡雅的，比较优雅的。但是慢慢的，它展现出一种很丝滑、很柔顺的那个味道，其实我很喜欢。所以我刚两个其实挣扎非常久的。对，你我也是一而已。对，就是这是我们喝葡萄酒会有一个的，但还有盲点，就是我们要思考非常的久。所以我后面选一是因为我觉得。呃，我自己考虑到，在这么短时间内，如果它很快速的可以带给我，呃，这样子的感受的话，我觉得是很棒，就会想起大爆发。哎、欸，其实刚刚真的讲的非常有道理。嗯，为什么有道理呢？就是毕竟选男朋友跟选老公是不一样的。啊，选男朋友香气爆发，快乐愉悦就好，对不对？对。选老公。长长久久，所以你觉得怎么样？你觉得老公又很强啊，我、嗯、是不是让我背榜啊？就是不管他怎么喝，加水加冰都好。凯利尔刚刚讲就是，哎、欸，他觉得要有背榜，要很强啊，什么？这就是他对于男生的条件太苛刻了。<笑>他既他要会赚钱，<笑>对不对？又要身体好，<笑>对不对？然后又要幽默风趣，<笑>是不是？这种男人，<笑>这市面上有这种男人吗？<笑>但是好险，在前面就有一位。四位女来宾的眼神透露出了些许的疑惑。好，这是我们这个最新的全新计划，谁来忙你的单元？希望各位观众会喜欢，而且也希望各位能够到 Y If 可以去葡萄酒网站去找找我们的这个葡萄酒的知识啦，然后去九九女孩看看她发疯的样子，好可爱啊，在那边调酒哇，可以这样调酒哎、欸，哇，对不对？然后就可以去看我们的这个凯利尔，他在介绍威士忌的时候多么的专业，然后就可以去看看娃娃，他在纯属兴趣上面也不知道他在干什么，<笑>但是每次去按按赞，对不对？然后留个言说娃娃你好漂亮哦，娃娃你好美哦，对不对？他们就很开心了，来多多支持他们，当然。你也要订阅、按赞、开启小铃铛，唯有你们的支持
，我们才可以持续的邀请四位女孩上来，嗯、对不对？如果我们的这个点阅率不是很高的话，这可能是他们的第一次，也是最后一次了。怎么像是情绪勒索我们观众？里奥社长来啤酒，咱们下周见，拜拜。Bye.